வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனல்ல வார வாரம் புதன்கிழமை நல்ல கருத்துக்களை சொல்லும் புது வீடியோ வெளிவரும் தவறாம பாருங்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றிங்க பேச போகிறோம் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கு பெரிய பணக்காரன் ஆகணும் பேரும் புகழும் கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கு ஆனால் ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் அந்த ஆசை நிறைவேறுது ஏன் இப்படி ஆகுது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் மணி பிளாக் அதாவது நம்மளோட மனசில் பணத்தோட வரவை தடுக்கிற ஒரு பெரும் தடை இருக்கு அந்த தடையை சரி செய்யலைனா நம்ம எவ்வளோ உழைச்சாலும் நம்மளால் பெரிய பணக்காரனே ஆக முடியாதுங்க உங்களுக்கு பணக்காரன் ஆகணும்னு ஆசையா பெரும் சாதனை செய்யணும்னு ஆசையா பேரும் புகழும் கிடைக்கணும்னு ஆசையா அப்படின்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை கண்டிப்பாக மாறும் தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நானும் என்னோடய மனைவியும் ஸ்வீடன் நாட்டில் ஒரு தெருவில் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ ஒரு பிரம்மாண்டமான வில்லா ஒன்று பார்த்தோம் அந்த வில்லாவுக்குள்ள ஒரு லேம்போகினி கார் ஒன்று பார்த்தோம் அதன் விலை பல கோடிகள் இருக்கும் அப்போ நான் என்னோடய மனைவி கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பணக்காரராக தெரிகிறாரு அருமையான ஒரு வில்லா கட்டியிருக்காரு அருமையான ஒரு கார் ஒன்று வாங்கியிருக்காரு இதுக்கப்புறம் இவர் என்ன செய்வார் ஒரு விரக்தி அவருக்கு ஏற்பட்டுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவரோட வாழ்க்கையில் ஒரு பிரம்மாண்டமான வில்லா ஒன்று கட்டணும் இந்த விலை உயர்ந்த காரை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசையில் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாரு இப்போ அவர் அடைஞ்சிட்டாரு இப்போ அவர் என்ன நிலைமையில் இருப்பார் ஒரு வேலை மன உளைச்சலில் இருப்பாரா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சுக்கிட்டு இருப்பாரா வேதனையில் இருப்பாரா அப்படின்ற மாதிரி என்னோடய மனைவி கிட்ட பேச ஆரம்பித்தேன் உடனே அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வாழ்க்கை இருக்குங்க அவருக்கு வந்து இந்த குறிக்கோள் முடிஞ்சிச்சுன்னா வேறு குறிக்கோள் ஏதாவது இருக்கும் அதை நோக்கி போய்கிட்டு இருப்பாரு நமக்கு தெரியாதே நமக்கு தெரியாத ஒன்றை பற்றி நம்ம எப்படி கருத்து சொல்ல முடியும் அப்படின்னாங்க உடனே எனக்கு கோவம் வந்துடுச்சு ஏன்னா பொதுவாக மக்களோட மனநிலை என்ன அப்படின்னா நாம் வந்து ஒரு கருத்தை சொன்னோன்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்க வந்து அதுக்கு ஆதரவான கருத்துக்களை சொல்லணும் அப்படி இல்லைன்னா அமைதியாக இருந்துடும் ஆனால் அதற்கு எதிரான கருத்து சொன்னால் நமக்கு கட்டும் கோபம் வந்துடும்ல அதே மாதிரி எனக்கும் கோபம் வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் வீட்டில் வந்து அந்த விவாதம் கண்டினியூ ஆகுது அப்போவும் நான் வந்து விடாப்பிடியாக இதே கருத்தை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் இப்போ இவ்வளோ பணம் சம்பாதிச்சு என்ன பண்ண போகிறாங்க இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்ட வீடு கட்டி என்ன பிரயோஜனம் நமக்கு தேவை ஒரு சின்ன ஒரு இடம் தானே அதில் தூங்கினா போதாதா இப்போ இவ்வளோ காஸ்ட்லியான கார் வாங்கி அந்த பணக்காரர் என்ன பண்ண போகிறாரு எல்லாருக்கும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு வெகிக்கல் தேவை அதுக்கு எதுக்கு இப்போ இவ்வளோ விலை உயர்ந்த கார் அவருக்கு தேவை இதெல்லாம் தேவையில்லாத செலவு அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த விவாதம் தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்க அதுக்கப்புறம் அந்த விவாதம் முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் நான் தனியாக இருக்கும்போது இதை சம்மந்தமாக நான் ஆழமாக சிந்தித்தேன் நம்ம வந்து தெருவில் போய்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு சாதாரண வில்லா இருந்துச்சு சாதாரண அப்பார்ட்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்போல்லாம் நமக்கு வந்து எந்த கருத்தும் சொல்ல தோணலை ஆனால் இந்த ஒரு விலை உயர்ந்த வில்லாவை பார்க்கும்போதும் அந்த விலை உயர்ந்த காரை பார்க்கும்போதும் ஏன் கருத்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் எனக்கு ஏற்பட்டது நான் எதுக்காக அப்போ கருத்து சொன்னேன் மீதி நேரத்தில் அமைதியாக இருந்த நான் இப்போ ஏன் நான் கருத்தை சொன்னேன் அப்படின்னு அந்த இதில் ஆழமாக சிந்திக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம்தான் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக இதை யோசிக்க ஆரம்பித்து ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் நான் ஒன்று முடிவு பண்ணேன் இது வந்து அந்த பணக்காரன் இதை அடைஞ்சிட்டாரு இதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படின்றது அவர் மீது கொண்ட அக்கறையில் நான் சொல்லலை பணத்தின் மீது கொண்ட வெறுப்பிலும் பணக்காரர்கள் மீது கொண்ட வெறுப்பிலும் தான் நான் அப்படி சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இட் அண்ட் ரீசன் இது தான் நான் ஒரு அக்கறையில் அவர் மேலே சொன்ன மாதிரி இருந்தாலும் கூட மறைமுக காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி என்னோட மனசில் பணத்தின் மீது ஒரு வெறுப்பு இருக்கு பணக்காரர்கள் மீது ஒரு வெறுப்பு இருந்திருக்கு இதுதான் காரணம் அப்படின்னு தெரிய ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் நான் இன்னும் கடுமையாக யோசித்தேன் என்னடா இது நம்ம வந்து ஆஃபீஸில் கடுமையாக உழைக்கிறோம் எல்லாருமே வந்து தினமும் எட்டு மணி நேரம் தான் வேலை பார்க்குறாங்க நம்ம கூடுதல் நேரமாக வேலை பார்க்குறோம் சனி ஞாயிறுலேயும் வேலை பார்க்குறோம் இருந்தாலும் 
நமக்கு வந்து டீமில் ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கல மேனேஜர் கிட்ட நல்ல பேர் கிடைக்கல ப்ரொமோஷன் கிடைக்கல சம்பள உயர்வு கிடைக்கல ஏன் இப்படி அப்படின்னு வந்து யோசிக்க ஆரம்பித்த ஆழமாக அப்போ எனக்கு வந்து இந்த காரணம் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக தெரிய ஆரம்பிச்சிது என்னோட மனசில் பணத்தின் மீது ஒரு கடுமையான வெறுப்பு இருக்குது பணக்காரர்கள் மீது ஒரு கடுமையான வெறுப்பு இருந்திருக்கு எனவே பணத்தின் மீது வெறுப்பு இருந்த காரணத்தினால பெரிய அளவு குறிக்கோள் எதுவுமே எனக்கு இல்லை பெரிய அளவு குறிக்கோள் இல்லாத காரணத்தினால என்னோட சக்தி வெளிப்படவில்லை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு பெரிய சக்தி ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு பேராற்றல் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு நமக்குன்னு ஒரு பெரிய குறிக்கோள் இல்லை என்றால் அது வெளிப்படாது எனக்கு அப்போ பெரிய குறிக்கோள் இல்லாத காரணத்தினால அந்த பெரும் சக்தி வெளிப்படலை பேராற்றல் வெளிப்படலை நான் ஒரு குறுகிய வட்டத்திலே இருந்தேன் எனக்கு சம்பள உயர்வு கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு வந்து ப்ரமோஷன் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல இந்த சம்பளமே எனக்கு போதும் இதுலேயே வந்து ஒரு லிமிட்டடான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வோம் அப்படின்னு என்னையே நான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளேயே இருந்துட்டேன் இதுக்கு வந்து அடிப்படை காரணம் என்ன பணத்தின் மீது உள்ள வெறுப்பு பணக்காரர்கள் மீது உள்ள வெறுப்பு எனக்கு வந்து அப்போ அந்த உண்மை தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி நம்ம வந்து தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம மாறணும் நம்ம வாழ்க்கையில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம தப்பு பண்ணதை ஒத்துக்கணுங்க தப்பு பண்ணதை ஒத்துக்கொண்டால் மட்டும்தான் அந்த தப்பை சரி செய்ய முடியும் நாம் வந்து இது தப்பே இல்லை தப்பே இல்லை தப்பே இல்லை அப்படின்னு நம்ம மனசையே நம்ம வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக முன்னேறவே முடியாதுங்க சாதனையே பண்ண முடியாது எனவே நான் வந்து நான் தப்பு பண்ணேன் அப்படின்றத உணர்ந்தேன் என்னோடய மனைவி கிட்டையும் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னை மாற்றிக்கொள்ளும் முயற்சியில் கட்டுமையாக களமிறங்கினேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய புத்தகங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தேன் பணக்காரங்களை பற்றி படிக்க ஆரம்பித்தேன் உண்மையிலே இந்த பணக்காரங்கள்லாம் கெட்டவங்களா நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சொல்கிறாங்க பணக்காரங்கள்லாம் கெட்டவங்க பணம் வந்து கொடுமையை தான் தரும் அதிக பணம் இருந்தால் அது தீங்கை தான் தரும் அப்படின்னா சொல்கிறாங்களே இதெல்லாம் உண்மையா இந்த பணக்காரங்கள்லாம் அவ்வளோ மோசமானவங்களா அப்படின்னு நம்ம புக்கில் படிக்கும்போது இல்லை ஒரு சில பேர் அப்படி இருந்தாலும் பெரும்பாலான மக்கள் அப்படி இல்லை எல்லாரும் நல்லவங்களா தான் இருந்திருக்காங்க அவங்க கடுமையாக உழைச்சிருக்காங்க தனக்குன்னு ஒரு ஐடியா ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து கட்டுமையாக அந்த ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு போராடி இருக்காங்க உலகமே எதிர்த்து நின்னாலும் தன்னோட ஐடியா மீது ஒரு அதிக அளவில் நம்பிக்கை வச்சு அதுக்கு தீவிரமாக உழைத்து பெரும் சாதனை பண்ணியிருக்காங்க பெரிய பணக்காரர்கள் ஆகியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி பணக்காரங்கள்லாம் கெட்டவங்க இல்லை இவர்கள் எல்லாம் கடுமையாக உழைத்தவர்கள் போராடி இருக்காங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கடுமையாக உழைக்கிறோமோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிக நம்பிக்கை இருக்கோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெரிய குறிக்கோள் இருக்கோ அவங்களால மட்டும்தான் நான் பெரிய பணக்காரர்கள் ஆக முடியுது அப்படின்னு நான் உணர்ந்தேன் அதுக்கப்புறம் பணக்காரங்களை நான் நேசிக்க ஆரம்பித்தேன் பணக்காரங்களை வந்து நான் பெருமையாக பேச ஆரம்பித்தேன் பணத்தை வந்து நான் மனதார வந்து வரவேற்றேன் பணத்தை வந்து நான் பாராட்டினேன் எனக்கு அதிக அளவில் பணம் வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை என்னோடய ஆள் மனசுக்குள்ளே கொண்டு போனேன் பணக்காரங்கள்லாம் நல்லவங்க அப்படின்ற கருத்தை என் ஆள் மனசுக்குள்ளே கொண்டு போனேன் அதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சுதுங்க கூச்ச சுபாவமாக இருந்தேன்னா சொந்தமாக யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தேன் ரெண்டு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் யார்கிட்டையும் பேச தயங்கும் நான் சொந்தமாக என்னோட நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தேன் இப்படி பல்வேறு வகையில் எனக்கு வந்து வருமானம் வர ஆரம்பிச்சுது என்னோட பிஸ்னஸ்லேருந்து வருமானம் வர ஆரம்பிச்சுது என்னோடய யூடியூப் சேனல்ஸ்லேருந்து வருமானம் வர ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த லைஃப் கோச்சிங் நம்ம ஊரில் வந்து கவுன்சிலிங் சொல்லுவாங்க அது பண்ண ஆரம்பித்தேன் அது மூலமாக எனக்கு வந்து வருமானம் ஆரம்பிச்சுது இப்படி பல்வேறு வகையில் எனக்கு வருமானம் ஆரம்பிச்சுதுங்க நான் வந்து என்ன பண்ணேன் நான் வந்து ஒரு தப்பு பண்ணேன் அப்படின்றத உணர்ந்தேன் பணத்தின் மீது ஒரு வெறுப்பு இருக்கு அப்படின்றத உணர்ந்தேன் பணக்காரர்கள் மீது வெறுப்பு இருக்கு அப்படின்றத உணர்ந்தேன் அதை சரி செய்ய ஆரம்பித்தேன் அந்த கருத்துக்களை ஆள் மனசுல இருந்து மாற்ற ஆரம்பித்தேன் மாற்ற ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு என் வாழ்க்கை மாறுச்சு என் வாழ்க்கையில் அதிக அளவு பணம் வர ஆரம்பிச்சு பெரிய பணக்காரன் ஆக ஆரம்பித்தேன் நீங்க கடுமையா உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனா பணக்காரன் ஆக முடியலையா எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு என்னங்க பண்ணணும் மூணு வழி இருக்குங்க நான் சொல்றேன் முதலாவது நம்மளையே நாம சுய பரிசோதனை செய்யணும் அதாவது செல்ஃப் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் நம்ம மனசுக்குள்ள 
பணத்தை பற்றி என்ன ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கு பணக்காரங்க பத்தி என்ன அபிப்பிராயம் இருக்கு அப்படின்றத நாம யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் இப்ப வந்து ஒரு விலை உயர்ந்த காரை பார்க்கும் போது உங்களோட மனசுல என்ன கருத்து வருது இல்ல ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு அபார்ட்மெண்ட்டையோ வில்லாவையோ பார்க்கும் போது உங்க மனசுக்குள்ள என்ன கருத்து வருது அப்படின்றத நீங்க அனலைஸ் பண்ணி ஆகணும் ஒரு ஓபன் மைண்டடா இருக்கணும் ஒரு திறந்த மனது கொண்ட மனிதரா இருக்கணும் அப்பதான் இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லைன்னா நம்மளோட மனசு நம்மள ஏமாத்தும் சரிங்களா எனவே ஒரு ஓப்பன் மைண்டடா இதை நீங்க அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க நம்ம வந்து சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க பணத்தை பத்தி எதிர்மறையான கருத்துக்களை தான் நம்ம நம்ம மனசுக்குள்ள கொண்டு சேர்த்துட்டாங்க அது நம்ம ஆள் மனசுக்கு போயிடுச்சு அதனால அது தப்பு இல்லைங்க இது வரைக்கும் நடந்தது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதை கண்டிப்பா சரி செய்யலாம் சரி செய்யணுன்ற முயற்சி இருந்தால் அதை கண்டிப்பாக சரி செய்யலாம் நான் தவறு செஞ்சிட்டேன் அதை திருத்திக்கணும் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சா கண்டிப்பாக சரி செய்து விடலாம் எனவே முதலாவது தான் நீங்க செய்ய வேண்டியது சுய பரிசோதனை செல்ஃப் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் அது கண்டிப்பா செய்யுங்க பணத்தை பற்றியும் பணக்காரர்கள் பற்றியும் உங்க மனசுல என்ன கருத்து இருக்கு அப்படின்றத நீங்க கண்டுபிடிக்கணுங்க ரெண்டாவது இனிமே நீங்க வந்து ஒரு விலை உயர்ந்த ஒரு அபார்ட்மெண்ட்டையோ வில்லாவையோ விலை உயர்ந்த கார்களையோ பார்க்கும்போது மனசார வாழ்த்துங்க அதன் உரிமையாளரை மனதார வாழ்த்துங்க அவரோட வாழ்க்கை சீரும் சிறப்பமா இருக்கணும் இன்னும் அதிக அளவு பணம் அவரோட வாழ்க்கையில வரணும் இன்னும் அவரோட குறிக்கோள்களை அதிக அளவுல அடையணும் அவரோட குறிக்கோள் என்னென்ன அவருக்கு குறிக்கோள் இருக்கோ அதோட எல்லா குறிக்கோளையும் அவர் அடையட்டும் அவர் வாழ்க்கை சீரும் சிறப்பமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு மனதார வாழ்த்துங்க ஏன்னா நம்ம வாழ்த்துற விஷயம் தான் நமக்கு வந்து அதிக அளவுல வந்து சேரும் நம்ம வந்து எதையாவது வெறுத்தோம்னா அது கண்டிப்பாக நமக்கு வராது சரிங்களா எனவே மனதார வாழ்த்துங்க பணக்காரர்களையும் இந்த வீடுகளையும் கார்களையும் மனதார வாழ்த்துங்க அப்பதான் நமக்கு வந்து பணத்தின் மீது ஏதாவது வெறுப்பு இருந்தால் அது சரியாகும் பணக்காரர்களின் மீது வெறுப்பு இருந்தால் அது வந்து சரியாகும் உங்க ஆள் மனசுல அந்த எண்ணங்கள் மாறும் மூணாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் லைஃப் கோச்சிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதாவது கவுன்சிலிங் நான் கற்று அறிந்த விஷயங்களை மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அவங்க வாழ்க்கையில ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா அதுக்கு தகுந்த ஆலோசனைகள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அவங்க மனசுல பணத்தின் மீது ஒரு வெறுப்பு இருந்தால் பணக்காரர்களின் மீது ஒரு வெறுப்பு இருந்தால் அதை வந்து சரி செய்யறதுக்கு தகுந்த ஆலோசனைகள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்னோட உதவி உங்களுக்கு வேணும்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஸ்கிரீன்ல தெரியும் அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தகுந்த கட்டணத்தை வாங்கிக்கிட்டு உங்களுக்கு உதவுறதுக்கு நான் ஆர்வமா காத்துக்கிட்டு இருக்கேங்க எனவே இந்த மூணு வழிகள் இருக்கு இதை வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பணத்தின் மீது ஒரு வெறுப்பு இருந்தால் பணக்காரர்கள் மீது வெறுப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக சரியாகிவிடும் இவ்வளவு நாள் கடுமையாக உழைத்தும் பணக்காரன் ஆக முடியலன்னா அந்த நிலைமை கண்டிப்பாக மாறும் நீங்க வந்து பெரிய பணக்காரன் ஆவீங்க உங்க வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும் நீங்க வந்து உங்களோட குறிக்கோளை வெற்றிகரமாக அடைய முடியும் என்னோட வாழ்க்கையில இந்த மாற்றம் நடந்த மாதிரி உங்களோட வாழ்க்கையிலும் கண்டிப்பாக நடக்கும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையா பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க இந்த சேனல்ல வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் தவறாம பாருங்க உங்க நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்க ரொம்ப நன்றி வணக்கம்